নমস্কার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক তার সঙ্গে কথা বলা সবসময় খুব আনন্দে তার পুজোর লেখা লিখি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথের যৌন জীবন সবকিছু নিয়ে অকপটে তিনি আমার সঙ্গে আড্ডা মেরেছেন ট্রাইভ টিভি স্টুডিওতে সেই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখবেন যুক্তি তর্ক সঙ্গে অর্কই সবাইকে শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন ও নমস্কার দেখুন আজকে আমার অতিথি কোনো রাজনীতিবিদ নন কোনো দাপুটে আমলা নন কোনো প্রাক্তন পুলিশ কর্তা নন ইনি এমন একজন অতিথি যার লেখার সম্পর্কে আপনারা অবহিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দুই মলাঠের মধ্যে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ পেশায় অবশ্যই তিনি সাংবাদিক কিন্তু শুধু সাংবাদিক পরিচয় তার জন্য যথেষ্ট নয় তিনি একদারে প্রাবন্ধিক লেখক ঔপন্যাসিক এবং একসময় ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকও ছিলেন সেটা আটের দশকের একদম গোড়ায় তারপর চার চারটে দশক পেরিয়ে গেছে তিনি সাংবাদিকতার জগতে রয়েছেন আসুন আলাপ করিয়ে দিই আজ আমার অতিথি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রঞ্জনদা আপনার সঙ্গে কথা বলা সব সময়েতে ভীষণ রকম আকর্ষণীয় মজাদার আনন্দের কিন্তু এর মধ্যেও একটা বিষাদের সুর বাড়ছে তো বঙ্গজীবনে সর্বত্র এই যে অভাগিনী জীবন দিয়ে আমাদের অনেক সত্যের সামনে দাঁড় করালো যে সত্যগুলো হয়তো আমরা এতদিন জানতাম মনে মনে উপলব্ধি করতাম কিন্তু আজকে পুরো ব্যবস্থাটা বেয়াব্রু হয়ে গেছে কিভাবে দেখেন আর্চিকরের ওই অভাগিনীর হত্যাকাণ্ড তার পর যে সামাজিক একটা মন্থন চলছে মেয়েদের রাত দখলের ডাক এবং কোনো রকম পতাকা ছাড়া সেভাবে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের ডাক ছাড়া যেভাবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাত দখলে নেমেছে আপনি কিভাবে দেখেন আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে দেখো আমার প্রথমত আমার এই অভিজ্ঞতা এতদিন বেঁচেছি বেঁচে আছি তো এই রকম একটা ঘটনা কিন্তু খুব বেশি দেখিনি এটা কিন্তু ঠিক এই যে মানে মৃত্যু অনেক রকম দেখেছি এবং সব সময় মৃত্যু যে কোনো মৃত্যু যে কোনো বিচ্ছেদ দুঃখের কিন্তু এখানে যেভাবে একটি মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে সেটা একটা একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে আমরা কি এখনও সভ্য হতে পেরেছি সভ্য মানুষ হতে পেরেছি আমাদের ঈর্ষা হতে পারে হিংসা হতে পারে রাগ হতে পারে ক্রোধ হতে পারে আক্রোশ হতে পারে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের ইচ্ছা জাগতে পারে কিন্তু তার এই রকম একটা জান্তব এই রকম একটা ভয়াবহ প্রকাশ এইটে খুব বেশি আমিও দেখিনি এবং সেটা একেবারে আমাদের শহরে এবং এমন একটা প্রতিষ্ঠানে হলো সেটা দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায় না কিন্তু এর ফলে একটা যে ঢেউ উঠেছে একটা যে জাগৃতি হয়েছে একটা যে সচেতনতা ফিরে এসেছে সেটা বোধ হয় সমস্ত খারাপের একটা ভালো দিক তো আছে এত বড় একটা নির্মম নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটল মূল্যটা বড্ড বেশি দিতে হলো কিন্তু এই সচেতনতা সচেতনতার একটা দরকার ছিল প্রতিবাদ কিন্তু সচেতনতারই ভাষা ভাষা প্রতিবাদ সেটা হচ্ছে কিন্তু অর্ক এটাও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হচ্ছে না রাজনীতি এর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রাজনীতির দূষণ ছাড়া যদি এটা হয় একেবারে তাহলে আমি আরও খুশি হব আমি রাজনীতির মানুষ নই আমি সব সময় মানুষকে ভালোবেসেছি মানুষকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করেছে অন্তত এবং মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার থেকে যদি এটা হয় সম্পূর্ণভাবে এটা হওয়া উচিত এবং আমি বিশ্বাস করি মানুষের স্বাধীনতায় মত প্রকাশের স্বাধীনতায় 
জীবন ধারার স্বাধীনতায় আমি আমার জীবন যাপন করব তুমি তোমার জীবন যাপন করবে যতক্ষণ না আমরা অন্যের ক্ষতি করছি সচেতনভাবে আমাদের নিজেদের জীবন যেরকম করে হোক নিজেদের নিজেদের জীবন যাপন করার স্বাধীনতা আছে এটা এই স্বাধীনতা আমি বিশ্বাস করি শুধু বিশ্বাস করি না সেই স্বাধীনভাবে আমি জীবনটা যাপনও করার চেষ্টা করেছি এখন এটা আমি দেখেছি যে অনেক সময় আমি যখন স্বাধীন জীবন যাপন করার চেষ্টা করছি বা প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এই প্রচেষ্টার মধ্যেও একটা অন্তঃস্রোত আছে হয়তো নিষ্ঠুরতা আছে এই জন্য যে আমরা তো পরস্পরের উপরে নির্ভর করেও বেঁচে থাকি তো আমি যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে চাইছি তখন যারা আমার উপরে নির্ভর করেছেন বা করছেন বা করবেন ভবিষ্যতে তারা একটু শঙ্কিত হয়ে পড়েন যে তাহলে তো এই মানুষটার উপর নির্ভর করা যায় না এটাও কিন্তু হতে পারে আমি সেটা বলছি আমি সেলফ ক্রিটিসিজম করেই বলছি যে আমি হয়তো অনেকে দুঃখের কারণও হয়েছি জীবনে আমার আমার এবং অনেকে হয়তো মনে করে যে এটা স্বার্থপরতা সেটাও মনে করতে পারে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা জীবনযাপনের স্বাধীনতা এবং লেখাপড়ার স্বাধীনতা আমি কি পড়ব না পড়ব কি বই পড়ব কি খাব কি পড়ব এই যে আমার একটা যাপনের যে পরিবহ বা পরিসর তার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী লেখাপড়া পোশাক খাওয়া দাওয়া এবং অবশ্যই যৌনতার স্বাধীনতা হ্যাঁ যৌনতার স্বাধীনতা বলতে আমি কি বুঝি সেটা ভালোবাসার স্বাধীনতা প্রথমে আসে এবং যৌনতার স্বাধীনতা মানে আমি এটা বলছি না যে আমি যা করব ইচ্ছে করে করে বেড়াবো আর আমার স্ত্রী করবে না বেশিরভাগই আমরা একটা পুরুষ শাসনী শাসিত সমাজে থাকি এবং পুরুষের এই শাসন আমার ভালো লাগে না পুরুষের এই দমন আমার ভালো লাগে না এবং সমস্ত সময় আমি সারাক্ষণ সমাজের সর্বক্ষেত্রে সংসারের সর্বক্ষেত্রে আমি পুরুষের দমন দেখেছি সব সময় যে একেবারে সারফেস করছে সেটা তা নয় অন্তঃস অন্ত আছেই আমি পুরুষ আমি যা বলবো তাই হবে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা আমি দেখেছি কর্মক্ষেত্রে দেখেছি এবং এইখান থেকে যাবতীয় জটিলতাও তৈরি হয় এক্সপ্লয়টেশন অফ উইমেন সেটা আমি দেখেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ওয়াজ ইন অলসো এক্সপ্লয়টেশন অফ ম্যান এক্সপ্লয়টেশন অফ ম্যান যে হয় না তা নয় সংসারে সংসারে হয় অন্যভাবে হয় এবং তার মধ্যে যে নিচতা থাকে না সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না বিশেষ করে উইমেন এক্সপ্লয়টিং উইমেন সেটাও ভয়ঙ্কর গ্রামাঞ্চলে সেটা আরও বেশি আমার শাশুড়ি আমায় কষ্ট দিয়েছে অতএব আমি তোমাকে কষ্ট দেব এ তো ঘরে ঘরে আছে আমি দেখেছি এগুলো ঠিকই কিন্তু যেটা যে ঘটনাটা সম্প্রতি ঘটেছে সেই ঘটনাটার ফলে যা ঘটছে এই দুটোরই দুটো সম্পর্কেই আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে এই জন্য যে ঘট এইরকম ঘটনা যেন আর না ঘটে অ্যাট এনি কস্ট এইটা এই ব্যবস্থাটা করতেই হবে আমাদের সমাজ যেরকম করে হোক এবং কেন ঘটছে তার রুটে যেতে হবে এটা ঘটছে বেসিক্যালি আমাদের সমাজের মধ্যে ভয়ঙ্কর বেশি এক্সপ্লয়টেশন এবং দমন দমন আছে আপনি আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যম সমাজ মাধ্যম টেলিভিশন চ্যানেলের দৌলতে অনেক ঘটনার কথা জানতে পারি আপনি তো আপনার লেখালেখির স্বার্থে পুরনো ইতিহাসও চর্চা করেন ধরুন একশো বছর আগে বা স্বাধীনতার ঠিক আগে এই ধরনের নারীদের শোষণ বঞ্চনা সেটা কতটা ছিল এবং কতটা আমরা জানতে পারতাম নারীদের শোষণ বঞ্চনা সে তো আবহমানকাল ধরেই ছিল কিন্তু কতটা জানতে পারতাম আমরা খুব কম এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের দেশে এখন মিডিয়া মাধ্যম মানে খবরের কাগজ বলো টেলিভিশন বলো সমস্ত সময় আমরা কিছু এমন কিছু ঘটছে আমরা জানছি না তা হচ্ছে না কিন্তু জানার আবার দুটো দিক আছে অর্থাৎ ফ্যাক্টসটা সেটা তো জানছি কিন্তু তার ব্যাখ্যা হচ্ছে তার অতি ব্যাখ্যা হচ্ছে তার বিকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে তার রাজনীতি রং চড়ানো ব্যাখ্যা হচ্ছে এগুলোও তো আসছে 
তাহলে আমরা তো শত অতটা শিক্ষিত হতে পারি এই রকম একটা সমাজ ব্যবস্থাকে ট্যাকল করতে গেলে চারধারের এত নিউজ এত ঘটনা সেগুলো এত প্রকাশিত হয়ে পড়ছে সেইগুলোর জন্যে যে সভ্যতা দরকার সেইগুলোকে সামলাবার জন্যে যে শিক্ষা দীক্ষা দরকার সেটা আবার আমাদের নেই তাই জন্যে আমরা বিভ্রান্ত তাই জন্য আমরা যে যেভাবে চালাচ্ছি আমরা চলছি আমাদের ওপরে নানান রকম প্রভাব রবীন্দ্রনাথ কখনো এই বিষয়গুলো নিয়ে সরব হয়েছিলেন তার লেখন সমাজের সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ছোটো গল্পগুলো দেখো রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে গল্প লিখেছেন ডেফিনেটলি স্ত্রীর অধিকার নিয়ে গল্প লিখেছেন নারীর অধিকার নিয়ে গল্প নিগ্রহ নিগ্রহ হ্যাঁ সংসারে সংসারে যে অত্যাচার নারীর প্রতি নানানভাবে শরৎচন্দ্র লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বঙ্কিমের মধ্যে বরং আমি বলব যে অত্যাচারও যেমন আছে তুমি রোম্যান্টিসাইজ মানে নারীর সেখানে ভীষণ ভীষণ রোম্যান্টিক এবং ভীষণ ক্ষমতার অধিকারী একটা দুর্গের দিনে হয় না কি এরকম তাই না উনি কল্পনা করেছে তা হয় বা কপাল কুণ্ডলা এই রকম নারী তো আমি আমরা তো দেখি না চট করে বা যে নারী কিন্তু কপাল কুণ্ডলার মধ্যে তো ওকে যখন সন্দেহ করা আরম্ভ হলো এবং শেষকালে কি বলছে যে আমি ফিরে যাব না সংসারে এবং আত্মহত্যাই তো করলো পাড় ভেঙে পড়ে গেল ভাসিয়ে দিয়ে গেল এই যে এর মধ্যে কিন্তু বিদ্রোহ আছে সমাজের বিরুদ্ধে কথা আছে এগুলো আছে মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে আছে নাটকের মধ্যে বিশেষ করে আছে ওই সময়টা যদি তুমি আমাকে ধরো বলো সুতরাং রামমোহনের মধ্যে তো ছিলই স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে অনেক উনি তো স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রায় জীবনই দিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর মশাই করেছেন স্ত্রী শিক্ষার জন্য এত চেষ্টা করেছেন বিবেকানন্দ বারবার বলছেন যে আমাদের দেশে সিংহীর দরকার নিবেদিতাকে লাগ দিচ্ছেন ওই নামে যে তুমি তো তোমার মধ্যে আমি ওই রকম বিক্রম দেখেছি ওই রকম সাহস দেখেছি কারণ বিশেষ করে তুমি আইরিশ বলে তোমার আয়ারল্যান্ডে রক্ত আছে বলে এগুলো আছে কিন্তু এত কিছু থেকেও আমরা তো এগোতে পারলাম না খুব বেশি হ্যাঁ আমাদের স্ত্রী শিক্ষা হয়েছে এখন সমস্ত জায়গায় নারী মাথার ওপরে বসেছেন সেরকম সংস্থা প্রচুর আছে বা নারী শক্তি জাগ জাগরণ আমরা দেখলাম চোখের সামনে আমি চল্লিশে যা দেখেছি যে সময় জন্মেছি যখন দেখেছি আমার মা মাসিমাকে যা দেখেছি তার থেকে তো আজকে অনেক তফাত হয়ে গেছে অনেক ভাবাই যায় না যে আমার মা বাবার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছেন কিন্তু এখন তো সেরকম নয় কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি দেখছি যে বড্ড বেশি আমাদের দেশে যেটা অভাব দুটো অভাব একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক বন্টনের অভাব অর্থাৎ এখনও অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুরুষের হাতে নারীর যতক্ষণ না নারীর হাতে অর্থ আসছে গ্রামের দিকটা তুমি ভেবে দেখো যে আজকে পাঁচশো টাকায় এক হাজার টাকায় একটি মহিলাকে মানে কেনা যায় কিন্তু সেটা তো হওয়া উচিত ছিল না এতদিন পরে স্বাধীনতা এইটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার সুতরাং আমরা স্ত্রী স্বাধীনতার কথা বললেও যতক্ষণ না তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসছে সম্ভবই নয় নারী স্বাধীনতা আর দ্বিতীয় হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষাটাও তো শুধু শহরের মধ্যে সীমিত হয়ে আছে যদি এটাকে শিক্ষা বলো আর আবার শিক্ষা ব্যবস্থার একটা এমন অবস্থা হয়েছে এখন যে কে শিক্ষিত কে অশিক্ষিত বোঝা যাবে না কারণ ডিগ্রি ইজ নো লঙ্গার সাজেস্টিভ যে তুমি কতটা লেখাপড়া জানো আর কতটা জানো না কারণ সেখানটাই তো ভুয়ো ব্যবস্থা হতে পারে এবার আসি পুজোতে এসেই গেল জানি না এবার পুজো আমাদের ঠিক কেমন যাবে অপরাধীদের শাস্তি সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বাঙালি কিভাবে শারদ উৎসবে মাতবে তা নিয়েও একটা সংশয় আছে ঠিক কিন্তু আপনার তো লেখনে এখনও তো পুজো নিয়ে নিশ্চয়ই সচল কি লিখছেন এবং সেটা কেন লিখছেন আমি তিনটি উপন্যাস লিখেছি লিখ লিখে উঠেছি লিখে দোয়া হয়ে গেছে একটা লিখেছি আমাদের কাগজে প্রতিদিনে পুজোর সংখ্যায় অতুল প্রসাদের জীবন নিয়ে অতুল প্রসাদের জীবনটা কিন্তু আমরা খুব বেশি জানি না তো অতুল প্রসাদ যেমন একদিকে বড় কবি এবং গীতিকার রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সে দিকটা জানি জানি আমরা এবং ভক্তিমূলক গান লিখেছেন কিন্তু ওর বেশিরভাগ গানেই দেখবে বেদনা দুঃখ 
এবং কি যেন পাইনি একাকিত্ব এগুলো আছে অতুলপ্রসাদের বিয়েটা খুব একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল উনি ওর মায়ের নিষেধ না মেনে সবাইকার নিষেধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ওর মামাতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন এবং এই বিয়েটা আমাদের দেশে হয় না তখনও হতো না এখনও বোধ হয় হয় না এমনি বিয়ে করতেই পারো কিন্তু মানে হিন্দু বিয়ে বলছি আমি তো উনি হিন্দি হিন্দু বিয়ে করেননি উনি যে বিয়েটা করেছিলেন সেটা সাংঘাতিক উনি খোঁজ পেয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের একটা চার্চে এই বিয়ে দেওয়া হয় অতএব তিনি তার বোনকে ওখানে নিয়ে যান এবং গিয়ে বিয়েও করেন সেই অবধি ঠিক আছে কিন্তু এইবারে ওর মধ্যে একটা আমি যে আমার উপলসেটা নিয়ে এসেছি একটা পাপবোধ সবসময় কাজ করেছে এবং ওর স্ত্রীর মধ্যেও করেছে ওদের সন্তানও হয়েছে কিন্তু সমস্ত সামাজিক সম্পর্কগুলো পাল্টে গেল মামা তোমার শ্বশুর হয়ে গেলেন হ্যাঁ তোমার মা তার পিসিমা সে হয়ে গেল শাশুড়ি এই যে সামাজিক একটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া এটা মানুষ নিতে পারে না সব সময় এক দ্বিতীয় কথা সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক হলো না ওদের প্রসাদে এই যে একটা জটিলতা তৈরি হলো এই জটিলতা নিয়ে একটা উপন্যাস সাহস উপন্যাস অতুল প্রসাদকে বাঁচলেন কেন না অতুল প্রসাদকে আমি রিসার্চ করছিলাম অনেক ধরে তবে আমার অফিস বলল অতুল প্রসাদ নিয়ে তার লেখা লিখেছিলাম অফিসের জন্যই প্রবন্ধ লিখেছিলাম ওই থেকে বাড়িয়ে একটা উপন্যাস যদি করা ওরাই বলেছিল আমাকে তাই জন্যই আমি উপন্যাসটা লিখি আর দুটো একটা লিখেছি আমি বিনোদিনী নিয়ে সেটা লিখেছি আজকালে আজকালের প্রিয় সংখ্যায় বিনোদিনী তো একটা ইচ্ছে ছিল যে এই স্টার থিয়েটারের নাম বিনোদিনী থিয়েটার হোক এবং গিরিশবাবু ওকে আমার ধারণা যে যাই বলুক ঠকিয়েছিলেন গিরিশবাবু ক্ষমতা চাইতেন ক্ষমতা পেয়েছিলেন স্টার থিয়েটারেরও ক্ষমতা পেয়েছিলেন কিন্তু ওই যে থিয়েটারের যে মহল সেই সময় তুমি জানো যে উনি একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর কর্নল স্ট্রিটে জন্মেছিলেন বিনোদিনী এবং সেটা কিন্তু বেশ্যালয় ছিল ওই বাড়িটাই এবং বিনোদিনী যে পরিবেশ থেকে উঠে আসা পিতৃ পরিচয় ছিল না শুধু মাতৃ পরিচয় নির্ভর সেই সময় ওই রকম অবস্থা থেকে উঠে এসে লেখাপড়া কেউ শিখতে পারত না স্কুলে যেতে পারত না সামাজিক ব্যবস্থা এমনই ছিল এখনও তাই আছে কিন্তু বিনোদিনী লেখাপড়া শিখলেন সেটাও আবার গিরিশবাবু শিখিয়েছিলেন থিয়েটারে এসে শিখলেন আবার ওই আদি ব্যাপারটাও চলতে লাগলো এবং তারপরে ওকে সবাই এক্সপ্লয় করতে লাগলো সবাই বলল তোমার নামে থিয়েটার করে দেব এবং থিয়েটারটা শেষ পর্যন্ত হলো কিন্তু গিরিশবাবুই বাধা দিলেন পিছন থেকে বাধা দিয়ে বললেন যে তুই তো বার বনিতা তোর নামে থিয়েটার হলে কোনোটা এ হবে না তোর নামে থিয়েটার হলে চলবে না আসবে না লোকে অতএ হলো না বি থিয়েটার হলো তো আমার উপন্যাস শেষ হচ্ছে একটা অদ্ভুতভাবে যে বিনোদিনী স্বপ্ন দেখছে সেই সময় যে আমি একদিন সেই সময় থাকব না ভারতবর্ষে দিন স্বাধীন হবে হয়তো ভারতবর্ষে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ একটা রাজত্ব হবে রাজ্য হবে আলাদা এবং তারও একজন হেড হবেন তিনি যদি কখনো মহিলা হন আমার কথা বুঝবেন হ্যাঁ তো তার কাছে আমি একটা একটা অনুরোধ রেখে যাচ্ছি যে যেন আমার নামে একটা থিয়েটার হয় এইখানে শেষ হচ্ছে মানে আমি নাম দিয়েছি বিনোদিনী মানে স্টার বিনোদিনী থিয়েটার উপন্যাসটার নাম আর একটা আর একটা ভাই লিখেছি কৃত্তিবাসে এই খেলে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের নাম করিনি কিন্তু কোথাও বৌদি এবং দেওর এবং এই কাদম্বরী আমি জানি না কাদম্বরী হল নাম নেই কোথাও বৌসান এবং তার দেওর কিন্তু খুব প্রতিভাবান মানুষ দেওর এবং এদের একটা প্রেম এই সেই প্রেমটা কত অবধি গড়ায় এবং সে অ্যাকচুয়ালি বিচ্ছেদের শেষ হয় মৃত্যুতেই শেষ হয় যেমনভাবে হতে পারে 
কিন্তু এদের নিয়ে একটা প্রবন্ধ উপন্যাস লিখেছি উপন্যাসের খালিকটা প্রবন্ধ মনে হয় পড়তে পড়তে আবার খালিকটা উপন্যাস যেটাকে এসেইস্টিক নভেল বলে বা নভেলা বলে এরকম একটা খুব বড় নয় এই তা এই নতুন বৌঠান রৌনাতের সম্পর্কের বাইরে আপনারা বেরোতে পারছেন না কেন এটা ঘুরে প্রতি বছরই এইরকম একটা লেখা হয় না না আমি তা আপনাকে বলছি না বাঙালির এটা খুব প্রিয় বিষয় নতুন খুব বেশি প্রিয় বিষয় ছিল না এটাকে আমি প্রিয় বিষয় করি প্রথম এটা তো অচ্ছুত বিষয় ছিল এটা তো নিষিদ্ধ গন্ধ ছিল শঙ্খঘোষ্ঠ পাপ মনে করতেন এটাকে শঙ্খঘোষ্ঠ লিখেছে শঙ্খঘোষ শঙ্খঘোষের রবীন্দ্রনাথ কখনো মানে ঘনিষ্ঠ হন না ওকামপুর এটা পুজোর সম্পর্ক আবার শঙ্খঘোষের কিন্তু সেই সময় সেই সময় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বললেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হি ওয়াজ ডেসপোরেটলি ইন লাভ উইথ হার বলেছেন তো তো ওই কথাটা আমার স্ট্রাইক করেছিল তো আমি কাদম্বরী দেবী যখন লিখলাম তখন নিন্দিতও হলাম আবার নন্দিতও হলাম একই সঙ্গে ওরকম বই বিক্রি খুব কম হয়েছে একটা বই তারপরে আমি আর লিখি ওদের সম্পর্কে তারপরে এই এতদিন পরে বিদেশ বলল ওই কীর্তিবাসের এডিটার যে এরম একটা উপন্যাস যদি লেখা যে আমরা যে উপন্যাস লিখবো কিন্তু ওদের নাম দেবো না তো আমি ওদের নাম কারোর দিই কিন্তু বোঝা যায় ন্যাচারালি বোঝা যাবে নতুন বউটানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক আপনার চোখে এক শঙ্খবাবুর চোখে এক সুধীন দত্তর চোখে এক না সুধীন দত্তর চোখের আমার চোখে প্রায় একই প্রায় এক শঙ্খবাবু একটু পিউরিটেন ছিলেন একটু না ভীষণই পিউরিটেন না না শঙ্খবাবু সেই দলের যারা রবীন্দ্রনাথকে বেদিতে বসিয়ে ঠাকুর বলে ভগবান বলে পুজো করেছেন রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট অ্যান্ড আই উড সে যে রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট কিন্তু তার অনেক কবিতা পার্যোগ্য আর নেই নেই তো তার অনেক কবিতা আবৃত্তি করা হয় বেশিরভাগ কবিতা এখন আর হয় না তার গানগুলোই থেকে যাবে বেশি বেশি এবং বুদ্ধতে বসে একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন আমাকে অনেকই হয়তো বলেছেন আমাকে তো বলেইছেন যে দেখো রঞ্জন আমি আমি সুর কানা হুম সুর আমি শুনতে পাই না কিন্তু আমি গানগুলো পড়ি গানগুলোর মতন বেশিরভাগ গানই অসামান্য কবিতা কবিতা হিসেবে ওই জন্য বারবার পড়ি গীতবিতান আমার কাছে একটা কাব্যের বই এবং আমার তো মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের গানের মতন কবিতা প্রথমত রবীন্দ্রনাথের মতন ওই স্ট্যাচের অত বড় কবি অত গান পৃথিবীতে কোথাও লেখেননি শেক্সপিয়ারের নাটকে অনেক গান আছে কিন্তু শেক্সপিয়ার কোনো গান নিজে লেখেননি সেই সময় চালু গান এবং অশ্লীলতম গানগুলোকে উনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন যেমন হ্যামলেসে শেক্সপিয়ারের একটা গান আছে আজকে আমি তোমার ভ্যালেন্টাইন বলে ও ফিলিয়া গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মানে হ্যামলেটকে বলছে এবং হ্যামলেট ঘরে আসছে ও ফিলিয়ার ঘরে আসছে এবং তার কর্ণকা হরণ করছে এইটা কিন্তু ওই গানের মধ্যে এই সাজেস্টনটা আছে এইটে শেক্সপিয়ার নিয়ে এলেন তাহলে এই যে হ্যামলেটের পাগলামি সেটা তো একটা সেই পাগলামির মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা ছিল এবং ওই পাগলামিটা দেখিয়ে উনি ওফিলিয়াকে অত্যাচার করলেন সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করলেন সেক্সুয়ালি এবং রোম্যান্টিসিজমটা ভেঙে দিলেন শেক্সপিয়ার এইগুলো কি শঙ্খঘোষ বলবেন বলবেন না কোনো দিন বা শঙ্খঘোষ কি কোনো দিন বলবেন যেটা আমি পড়েছি নিজে যে শেক্সপিয়ার ডায়াল অফ সিফিলিস এবং শেক্সপিয়ারে যে সিভিলিস হয়েছিল তার মুখ চাক মুখ খসে যাচ্ছে তার একটা ডিসক্রিপশান আছে টাইম অন অফ অ্যাসেন্সে সেটা সংঘোষ বলবেন না তেমনি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বা এদের সবাই কারি এক রকম ধারণা রবীন্দ্রনাথ বড় কবি ছিলেন তারপরে তার একই সঙ্গে তাকে মানে সমালোচনাও করা যায় কবি হিসেবেও করা যায় কারণ তিনি যে সময় কবিতা লিখেছিলেন সেই সময় থেকে কবিতা এখন আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই অনেক এগিয়ে গেছে পিছিয়ে গেছে আমি বলবো না এবং তুমি যদি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সঙ্গে আজকে তুমি যদি মা কেজের তুলনা করো তাহলে তো আমার রবীন্দ্রনাথের শেষের কবি তুমি পড়তেই পারবে না এই কী রোম্যান্টিসিজম যেখানে পাঁচ বছর ধরে বৃষ্টি হলে মেয়েদের গায়ে কেঁচু জন্মায় তোমার মানুষের 
জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় সেক্সুয়ালিটি জিরো পয়েন্টে পৌঁছে যায় পাঁচ বছরের বেশি তো হয়েছিল সেটা ম্যাজিক রিয়ালিটি কিন্তু ওই রিয়ালিটিকে ওই উপন্যাস পড়লে আর রবীন্দ্রনাথ পড়া যায় না এটা আমি বলবো এখন যে গোড়া পড়ে কেউ সময় নষ্ট করবে শুধু ব্রাহ্ম আর এই হিন্দুদের মধ্যে কচ কচা নিয়ে ডেটেড হয়ে গেছে তো রবীন্দ্রনাথের অনেকটাই ডেটেড হিসাবদের মেনে নিতে হবে আবার শেক্সপিয়ার ডেটেড হচ্ছে না সেটাও আমাদের মেনে নিতে হবে কারণ এমন কতগুলো জিনিস অ্যাড্রেস করছেন যেমন যেমন প্রাইমাল জেলাসি এটাকে অ্যাড্রেস করছেন আদিম জেলাসি যেটা যেটা ওথেলো অ্যাড্রেস দেবো না ওথেলো জেলাসি যখন সে মানে এটা এটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে লেখা সম্ভবই নয় ওথেলো বলছেন ডেসডেমোনাকে এই যে তুই শুয়ে আছিস বিছানা দাগটা দেখেছিস তো এই দাগ তুই ইনসেস্ট ওয়ার সিট ইনসেস্ট ওয়ার সিট কথাটা ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ এমন পাপ যে তারাদেরও বলা যায় না তারারা ওই পাপের কথা শুনলে অভিশপ্ত হয়ে যাবে তারা তাদের পবিত্রতা হারাবে হ্যাঁ ইট ইজ দ্য খজ ইট ইজ দ্য খজ মাই সোল লেট বি নট লেম ইট টু ইউ চেস্ট আস ইট ইজ দ্য খজ ইয়েট আই শ্যাল নট শেড হার ব্লাড নো স্কা দ্য হোয়াইট অফ স্কেল অফ আস ইন্ড স্নো ইন স্মুথ এস মনুমেন্টাল অ্যালাবাস্টার শি মাস্ট ডাই এল শুড বি থ্রি মোর ম্যান পুট আউট দ্য লাইট এন্ড দেন পুট আউট দ্য লাইট দাও কালিং এস প্যাটার্ন অফ এক্সলিং নেচার এই গালাগালি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আজও দেওয়া সম্ভব নয় কারণ তিনি ব্রাহ্মবাড়ির ছেলে এই তুলনা করতে হবে আমরা যখন বলি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি কি অর্থে বিশ্বকবি আমরা বলছি বলে বিশ্বকবি আমরা তো এখনও ভালোভাবে অনুবাদই করলি তাকে এখন তো বিশ্ব তাকে ভুলেই যাচ্ছে তো শেক্সপিয়ারকে তো ভুলেছি তাহলে সে তার পিছনে কি শুধু শেক্সপিয়ারের জিনিয়াস আছে না সাম্রাজ্যবাদ আছে ইংরেজের তো আমরা কি কোনো ইংরেজের ছেলেকে কোনো দিন বলতে পারবো তুই বাংলা ইংরেজি বাংলা না শিখলে খেতে পাবি না বড় চাকরি পাবি না এইটা যেদিন বলতে পারবো বাংলাকে যেদিন সারা বিশ্বের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে কোনো দিন পারবো না সেই দিন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি আমি তা লাগে নয় যে পয়েন্টটা আপনি তুললেন এটা একদমই মানে অযৌক্তিক তো নয় ভীষণ রকম ভাবার বিষয় আছে এবং রবীন্দ্রনাথ চর্চা তো কমেও যাচ্ছে কমে যাচ্ছে তো এবং এটার সম্পর্কে খুব ভালো লিখেছেন অমর্ত সেন অমর্ত সেন লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথকে বিদেশ ভুলে যাচ্ছে কেউ বলে রাখেন প্রায় কারণ তার ভালো ইংরেজি অনুবাদ হয়নি যদি ইংরেজ বাংলা শিখে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ করতে পারে তবেই রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থাকবেন ইংরেজকে করতে হবে কিছু অনুবাদ করেছিলেন নিবেদিতা কিন্তু সে দু চারটে গল্প অনুবাদ করলে তো হবে না রবীন্দ্রনাথের বেশি আই থিঙ্ক রবীন্দ্রনাথের বোধ হয় ফরাসি অনুবাদ বেটার হয়েছে আমাদের জিত করেছিলেন গীতাঞ্জলির অনুবাদ খুব ভালো হয়েছিল এবং ওই অনুবাদটা পড়ি ও ক্যাম্পোর প্রেমে পড়েন উনিশশো চোদ্দ সালে পড়েছিলেন এক বছরের মধ্যে এটা বেরিয়ে গিয়েছিল এবং উনিশশো চব্বিশ সালে দেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্যাম্পোর দশ বছর ওয়েস্ট করেছিলেন চব্বিশ সালে মানে এক বছর একশো বছর হলো ওদের সম্পর্ক এটা কি আপনার কোনো লেখার বিষয় নাকি না এটা কোনো লেখার বিষয় এখনো হয়ে ওঠে না ওটা কি সত্যি প্লেটনিক ছিল নাকি এমনি সাধারণ মানুষের কোনো প্রেম প্লেটনিক হয় না ইফ আই লাভ অব ওমান দ্যাট ইজ নট প্লেটনিক হয়ে গেল আমি তো তাকে তার তাকে তো আমি তো একটা অশরীরই আত্মাকে ভালোবাসছি না তাহলে তার আপস অ্যান্ড ডাউন শরীরে দেখছি তো যেখানে যা রবীন্দ্রনাথ ষোলো বছর বয়সে লিখেছেন যেখানে যা উঁচু নিচু প্রকৃতির বিধানে এখন সেটা তো দেখছি তাকে তবে তো ভালোবাসছি তার মনটাকেও যেমন ভালোবাসছি তার শরীরটাকেও ভালোবাসছি মানে আমি যেহেতু আমি একেবারেই হেটোরোসেক্সুয়াল এবং আমি মহিলা কি ভালোবাসতে পারবো ওইভাবে সেক্সুয়ালি আমি কোনো পুরুষকে সেক্সুয়ালি ভালোবাসতে পারবো না যদি না তার মধ্যে এমন নারীত্ব থাকে যে কেউ আমাকে হয়তো রবীন্দ্রনাথকে আমি পারি কারণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রচুর নারী সত্তা ছিল রবীন্দ্রনাথ যদি আমার কাছে এসে বসেন হয়তো আমি আই মাইট ফল ইন লাভ উইথ হেম ইভেন সেক্সুয়ালি কিন্তু আমি যদি কোনো মহিলাকে ভালোবাসি আমি স্ট্রেট বলছি আমি সেক্স বাদ দিয়ে মানে সেক্সুয়ালিটি বাদ দিয়ে পারবো না ডেফিনেটলি হবে কিন্তু পুরুষকেও তো ভালোবাসি হ্যাঁ সেটা তো আমার মনে হয় যে কোনো এই রকম ভালোবাসা নারী পুরুষের ভালোবাসা তার মধ্যে সেক্স থাকেই তো সেই অর্থে তো প্লেটনিক বলে কিছু প্লেটনিক নন সেন্স একটা ওটা ওটা পপিকক তাকে যদি বাদ দিয়ে বল সত্যি সত্যি শরীর ছিল কি না বেল ও ক্যাম্পোর ডায়েরিতে তো আছে যে ছিল একটা অন্তত একদিন হয়েছিল 
যে যে একদিন মানে রবীন্দ্রনাথ ছুঁয়েছিলেন আমি আর এর বেশি কিছু বলতে চাইছি না সেটা ডায়েরিতে লিখে গেছেন সেটা কিভাবে হয়েছিল সেটাও লিখে গেছেন যে হি ওয়াজ রাইটিং ইন ইজ ওন রুম আই ওয়েন্ট ইন টু ইস রুম রুম অ্যান্ড হি ওয়াজ রাইটিং আ বিউটিফুল স্ক্রিপ্ট উইট ওয়াজ নট নোন টু বি কেন বাংলায় এত সুন্দর হাতের লেখা কিন্তু বুঝতে পারছি না কি আই লিন দ্য ক্রস ইম টু লুক ইন টু দ্য ম্যান স্ক্রিপ্ট দেন হি লিড সামথিং টু বি অ্যান্ড হি টাচ মে সো দ্যাট ইজ ওনলি ওয়ান্স হি নেভার রিপিটেড দ্যাট জেস্টার এনি মোর কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ওবার বলছেন উনি রোজ আমার বাহুতে হাত দিতেন আর বলতেন কি সুন্দর কি ঠান্ডা এবং ওই আর কি ওইটুকু কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে তো ইন্টেন্সিটিটা ফুটে উঠেছে এবং মান অভিমান আছে এটা বোঝা যায় কেতুকে কুশলী ডাইসনের বই পড়লেই পরিষ্কার বলছি আমি আছে ওগম পক্ষে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান কোনটা দেখো সবাই বলে চিনি গো চিনি কিন্তু ওটা নয় ওটা অনেক আগে লেখা ওই যে একটা গান আছে না যে গানটা বলছে যে তুমি কি জানো প্রিয়া সুদ ও প্রিয়া সুদুরেরও প্রিয়া ওই গানটা ওই তো আমি চঞ্চল হয়ে আমি সুদুরেরও প্রিয়া আসি না না প্রিয়া সুদুরেরও প্রিয়া বলে একটা গান আচ্ছা খুব আনকমন তাহলে গান না না গানটা খুব আনকমন নয় এটা হচ্ছে তুমি কি জানো যে তুমি যে গাছটি পুতে গিয়েছিলে আমার দরজায় সেটা কত বড় হয়েছে কিন্তু আসল উনি তো কখনো সে করে যাননি ঠিক রিভার্সটা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ পুতে এসেছিলেন গাছটা হুম সেটা এখন কত বড় হয়েছে এবং সেটা হাওয়ায় দুলছে মালতী লতা এখন কোন গানটা ওকাম্পকে নিয়ে লিখছেন আর কোন গানটা নতুন বউঠানকে নিয়ে লিখছেন নতুন বউঠান তো যখন মারা গেছেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স খুবই অল্প একজন তেইশ একজন পঁচিশ সেরকম মানে পঁচিশ বছর ইয়ে নতুন বউঠান আর উনি তেইশ উনি তেইশ এবং তো আছেও আমার বাইশটা তেইশ বছরের শোক বলে একটা লেখা আছে শেষের দিকে লিপিকাতে আছে লেখাটা তারপরে তো রবীন্দ্রনাথ আরও প্রায় আটান্ন বছর বেঁচে ছিলেন তার অনেক নারীও এসেছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনে শেষ নারী কে রবীন্দ্রনাথের জীবনে পারুল বোধায় পারুল বলে এক বিধবা নারী বরানগরে থাকতেন তাকে আমার লেখা আছে পারুলের ভালোবাসা বলে একটা লেখা আছে ছোটো প্রবন্ধ আছে আর তাছাড়া হেমন্ত কুমার তাছাড়া খারাপ জীবন থাকলে রানু এবং আমার তো মনে কখনো ভুলে যাননি ওই যে বলেছে না তুমি কোন কাননের ফুল তুমি কোন গগনের তারা তোমায় কোথায় দেখেছি কোন সফলের পারা ওই চোখে তারা ভুলতে পারেননি কখনো এবং যত ছবি আছে রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ যত ছবি এঁকেছে নারীর ছবি বেশিরভাগ একই রকম চোখ তোকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার সব নারীর চোখ এক রকম কেন তখন ওই পরিষ্কার বলেছিলেন আমি নতুন বউঠানের চোখ ভুলতে পারিনি রবীন্দ্রনাথ যুক্তি একদম স্ট্রেট বাঙালি নতুন বউঠান মেনে নিয়েছে ভিক্টোরিয়া ও কাম্পোর সঙ্গে সম্পর্কটাকে অন্যভাবে দেখে হ্যাঁ বাকি সম্পর্কগুলো বাঙালি স্বীকার করতে চায় না যেমন বাঙালি বিশ্বাস করে নেতাজি প্রেম করতে পারে না নেতাজির প্রেমপত্র কোনো কাগজে প্রকাশিত হলে ফরম দপ্তর ভাঙচুর করে এই যে মানসিকতা এখন বোধহয় ওটাও বাঙালি মেনে নিয়েছে কারণ কৃষ্ণ বসু নিজে লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রেম নিয়ে তুমি জানো সেটা বইটা পাওয়াও যায় সুতরাং দেখো এখন এই চর্চাগুলো ক্রমশ কমে যাচ্ছে বাঙালি একটু বড় হচ্ছে একবারে বাঙালি যে বড় হচ্ছে না তা নয় অর্থোডক্স এখন ভয়ঙ্কর এই সব কথাগুলো বললাম তো আমি জানি না কি হবে না এখন ওই আপনি বললেন কিছু লোকের লাগে মানে রবীন্দ্রনাথ এরকম না মানে অ্যাজ ইজ বেজি পাপ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা ফসিল মনে করি সেটাই তো অন্যায় হ্যাঁ তাই না একজন ওই রকম কবি ওই রকম যার ইমোশন ওই রকম যার আবেগ ওই রকম যার ইন্টারনেট এবং আচ্ছা তুই বলো রবীন্দ্রনাথ যদি প্রেম নাও করছে মেয়েরা কী করে থাকবে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে প্রেম না করে এটা তো অসম্ভব ব্যাপার যে ওই রকম গান লিখতে পারে ওই রকম সুর বসাতে পারে ওই রকম দেখতে ওই রকম সফুটের ওপর লম্বা ওই রকম চেহারা ওই রকম খ্যাতি ওই রকম ঐশ্বর্য উনি তো সব দিক থেকে ঐশ্বর্যবান মানুষ ছিলেন তাকে যদি ভালো না বাসবো এবং তার সেক্স অ্যাপিল যদি আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যেমন লর্ড বাইরন যদি লর্ড বাইরন ওয়াজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড অলসো ফর এ সেক্স অ্যাপিল এবং এইটা ইংরেজ কখনো লুকোই 
এটা এইগুলো যদি আপনার এই আনন্দটা যদি জীবনের মধ্যে না থাকে সব কিছু আমরা লিফ্ট ফ্রিজে পুরে দিই তাহলে এই এই যে হয় যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা হয় অবদমিত যৌনতা ইয়েস অফকোর্স একদিকে তো বিকৃত এত কিছু মানুষের থাকে পশু প্রবৃত্তি থাকে আর বহু মানুষের অবদমিত যৌনতা পায়নি জীবনে কিছু এবং তারাই অনেক সময় এমন এমন কথা বলে এমন এমন পোস্ট করে এমন এমন লেখে তাদের কাছে মেয়েরা যে অর্ধেক আকাশ সেটা ভাবতেই পারে না ভাবতে পারে না কিন্তু আমি এটা খুব আনফর্চুনেট লাগে কারণ আমি কেন একটি মেয়ের সঙ্গে মিশ এটাও আমার পারি না তাকে তাকে সেক্স অবজেক্ট প্রথম থেকে দেখবো কেন কেন দেখব দেখবই বা কেন আমাদের ফ্রি মিক্সিংটা ভীষণ কম ছেলে মেয়েরা খোলা মেলাভাবে এখন মিশছে হয়তো বন্ধুর মতো করে মিশে না সেই জন্যই নানা রকম জটিলতা আর কেউ বিশ্ব দেখলে আবার ঈর্ষিত হয় কারণ আমি পাচ্ছি না সে পাচ্ছে তবে আপনি রবীন্দ্রনাথ তো অনেক অ্যাসপেক্ট আছে জীবনের তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাখি বন্ধন বঙ্গভঙ্গ নাইটহুড ট্যাগ হুম রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের একটা আলাদা কনসেপ্ট আছে হুম বিশ্ব মানব তো আপনি এইগুলোকে বাদ রেখে রবীন্দ্রনাথের প্রেম জীবন রবীন্দ্রনাথের যৌনতা এইসব নিয়ে এত বেশি মাথা কামান কেন এগুলো বাজার কাটতি বলে না আমি বাজার তৈরি করেছি কাটতি ছিল না তৈরি রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ বিরাট সাহিত্যিক এরা নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক রাজনীতি নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ বাতিক হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন যে আশ্রম করবেন সবাইকে উপনিষদের দীক্ষা দেবেন সেই ফেলিয়র নিয়ে কেউ লেখেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়ে অনেকে লিখেছেন টোটাল ফেলিয়র তো তুমি এক দেখ একদিকে দেখো বিবেকানন্দ সংঘ কি গড়ে তুলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ দেখো পারলেন না দুটোতে কোনো তুলনা হয় না একটা আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে একদম টোটালি আসলে দুজনের অর্গানাইজেশনের ক্ষমতাই অন্যরকম একজন কবি রবীন্দ্রনাথের বেসিক্যালি এ কবি এবং অনেক বড় কবি আমি রবীন্দ্রনাথকে ছোট করছি না কোনোভাবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্যাশনটা ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে রোম্যান্টিসিজম ছিল সেইটা আমরা দেখতে শিখিনি সেইটার থেকে অন্যদিকে নিয়ে গেছি ও ওটা সাবলিমেশন ওটা ধর্ম ওটা উপনিষদের প্রকাশ ওটা আত্মার পুজো এসব কিছু নয় ওকে কেন আমরা বেঁধি রোবো বসাবো আমি সেইটাকে ভাঙার চেষ্টা করেছি ওয়েল আই পসিবলি আই ওয়াজ আইকন ট্রাস্ট আইকন ট্রাস্টের লেখা আমি লিখেছি আইকন ভেঙেছি এটা আমি স্বীকার করছি কিন্তু যাতে আমরা তার প্রেমের কবি উনি প্রেমিক বেসিক্যালি প্রেমিক লো এবং প্রেমের কবিতা ছাড়া উনি খুব ভালো খুব বড় ভালো প্রেমের কবিতা লিখেছেন প্রেমের গান তো অসামান্য লিখেছেন পৃথিবী তো আমার প্রেমের গান কেউ লেখেনি আর যেগুলো কালোর তীর্ণ এবং শুনো এপিস্টলারি যেগুলো বলে অ চিঠি রবীন্দ্রনাথের চিঠি অত সুন্দর কেউ লেখেননি বিশেষ করে ছেঁড়া চিঠি এবার বলো তো কেন আমরা ওগুলোকে ছেঁড়া চিঠি করে রাখলাম আমরা কেন সব চিঠিটা প্রকাশ করলাম না আজও হয়নি প্রকাশ ছিন্ন পশ্চাবলী নিয়েই আমাদের আমি এইটা নিয়ে বলেছিলাম বিশ্বভারতীকে ওরাকে আমাকে পড়তে দেয়নি এবং আর কোনো দিন কাউকেই পড়তে দেবে না কারণ বাকি চিঠিগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে উনি যখন ওর ভাই থেকে চিঠিগুলো লিখলেন প্রায় দুশো পঞ্চান্নটা চিঠি বোধ হয় লিখেছিলেন যেগুলো পদ্মার তীর থেকে পদ্মার তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স অব্দি উনি পদ্মায় ভেসেছেন এবং চিঠি লিখেছেন সিলাইদহ যখন সিলাইদহ থেকে পঁচিশার পর্যন্ত সরলাকে না না সরলাকে নয় উনি লিখেছিলেন নিয়ে কে তোমার সত্যেন ঠাকুরের মেয়েকে হ্যাঁ ওর নামটা কি না না এক্ষুনি ইন্দিরা 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 ঠাকুরকে আমি মাঝে মাঝে নামটা একটু একটু প্রবলেম হয় ইন্দিরাকে লিখেছিলেন এবং ইন্দিরাকে যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন এক জায়গায় বলছেন তুই আমার মনের কথা বুঝতে পারিস তাই জন্যই তোকে এত চিঠি লিখলাম যাকে চিঠি লিখি তার একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়োবার ক্ষমতা থাকা দরকার 
বলে ও স্ত্রীকে ঠুকেছেন স্ত্রীকে ওই সময়ের মধ্যে বারোখানে চিঠি লিখেছিলেন একটা ভাই থেকে লিখছেন দুশো পঞ্চান্নটা একই পিরিয়ড অফ টাইমে স্ত্রীকে লিখছেন বারোটা চিঠি ইন্দিরার সঙ্গে ওনার সম্পর্কটা কী ঠিক কী ছিল ভালোবাসার সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক বলছিল ভীষণ ভালোবাসার সম্পর্ক ইন্দির ইন্দিরাকে উনি প্রাণের দোষণ মনে করছেন ওর চিন্তার দোষণ মনে করছেন ওর ভাবনার দোষণ মনে করছেন আত্মার আত্মীয় আত্মার আত্মীয় তো বটেই আমি বলার আগে তুই বুঝে নিস মানে ওই যে লোনলিনেসটা এটা যেটা মিনালিনী দেবীর কাছ থেকে যে সাহচর্য সম্ভবই নয় এটা কারোর কাছ থেকে উনি পাচ্ছেন ওর কোনো পুরুষ ইন্টারেস্টের বন্ধুর কাছ থেকেও পাচ্ছেন এত চিঠি কাউকে লেখেননি উনি ক্রমাগত চিঠি লিখেছেন ইন্দিরাকে এবং চিঠিগুলো একটা খানিকটা প্রবন্ধের মতন একটা আর ছাপার অক্ষরে সাড়ে তিন থেকে চার পাতা চিঠি তার শেষে পুলস্ত দিয়েছেন দিয়ে বলছেন কাল আষাঢ়ের প্রথম দিবস ছিল কালকে বৃষ্টি হয়ে গেছে এই সব খবর আবার দিচ্ছেন এর মধ্যে বোঝা যায় যে কতটা ভালোবাসলে এই পুনস্টটা লেখা যায় একটা চার পাতা সাড়ে চার পাতা চিঠি লেখার পরেতে কিন্তু সেই চিঠিও তো সেরা চিঠি তো আমরা কেন এবং চিঠিতে কীভাবে ছেড়া হয়েছিল চিঠিতে ছেড়েছিলেন এডিট করেছিলেন ইন্দিরা নিজে এডিট করার পরে নিজের হাতে লিখেছিলেন সেগুলো দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সই করিয়ে দিয়েছিলেন যে এইটা আমি ছাপতে দিচ্ছি এর বাইরে কিছু ছাপা হবে না কারণ তোমার আমার সম্পর্ক মানুষে ভুল বুঝতে পারে এই ইন্দিরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান তা ঠাকুরবাড়ির অন্য লোকেরাটাকে কীভাবে দেখতো বাইরের কথা ছেড়ে দিন এইবারে হলো সত্যেন্দ্র ঠাকুর কীভাবে দেখতেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন রবি বড্ড একলা তুই একটু দেখিস রবিকে ও সঙ্গ চায় এটা সত্যেন্দ্র ঠাকুরের কথা সত্যেন্দ্র ঠাকুর সত্যেন্দ্র ঠাকুর নিজের স্ত্রীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্ক কীভাবে দেখেছিলেন যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাড়ি খুঁজতে বেরোলেন রাঁচিতে গেলেন এবং ওই মোরাদি মোরাবাদি পাহাড়টাকে পছন্দ করে কিনে ফেললেন এরা পাহাড় কিনে ফেললেন কিনে ফেললে বললেন যে এর ওপর আমি থাকবো তখন মেজবাবু ঠাকুর বলে তাহলে আমি নিজের বাড়ি করব কই সেখানে তো আমি সত্যেন্দ্র ঠাকুরের কোনো ভূমিকাই দেখি না তবে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতি দাদা রবীন্দ্রনাথকে খুব স্নেহ করত অসম্ভব স্নেহ করতে জ্যোতি দাদা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হতেন কিনা আমার সন্দেহ কারণ পিয়ানো বাজা বাজানো থেকে আরম্ভ করে স্বরলিপি করা থেকে এভরিথিং প্রথম বয়সের ট্রেনিংটা জ্যোতির অর্থাৎ রোপণ করেছিলেন বীজগুলো জ্যোতি অসম্ভব প্রতিভাবান আর উন্মেষটা হয়েছিল নতুন বৌঠানের হাত ধরে নাকি হ্যাঁ নতুন প্রেরণা প্রেরণা একেবারেই নতুন বৌঠানে দেখো কিন্তু অদ্ভুত না তারপর ওদের এবং জ্যোতি ঠাকুর কোনো দিনই পছন্দ করেন নিতা স্ত্রীকে কোনো দিনই যোগ্য বলেই মনে করেন নিতা স্ত্রীকে সেই অভাব প্রত্যেকটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ্যাঁ কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বয়সের তফাৎ মাত্র দুই বন্ধুর মতো হ্যাঁ আর ওখানে বোধ হয় বারো না পনেরো বছর তো বিরাট তফাৎ একটা এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটা অন্য লেখা লেভেল লেখ লেখা পড়া যখন এই একবারে সম্পূর্ণ নিরক্ষর রবীন্দ্রনাথ তোকে লেখা পড়া আসা করলেন এবং সেটা কে করেন দেবেন ঠাকুর বলে রবিও ওকে পড়াশোনা আসা করবে বলে রবি তোর থেকে ছোট বলে ও শিখ পারবে আর জ্যোতি বলছে ও শিখ মনের মতন করেই গড়ে দিতে পারবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন তো থিয়েছিলেন জগতে ঢুকে গেছেন এটা আমরা ভাবতে হবে তোমাকে তখন গ্ল্যামারাস ভীষণ এবং পরপর নাটক লিখছেন গোলাপ সুন্দরীর সঙ্গে ভাব হয়েছে সরোজিনী নাটকের লাইক এইগুলো আমরা একটু হিন্স দিয়ে যাচ্ছি সরোজিনী নায়ক হলেন নায়িকা হলেন গোলাপ সুন্দরী যখন জাহাজে চড়ে নেমন্তন্ন হলো যেদিন উনি এসে পৌঁছলেন না সেদিন তো জাহাজের নাম সরো জিনি সেই যা তাহলে সুনীল দাস যে তিন খণ্ডে আছে না প্রথম আলো সেই সময় আর পূর্ব পশ্চিম এই প্রথম আলোতে কিছুটা এরকম আছে 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 প্রথম আলোতে আছে এবং কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু দৃশ্যটায় সেইখানে আমার আবার প্রশ্ন আছে যে কাদম্বরী দেবো নাচতে নাচতে সোনার গয়না কাঁচের গয়না ভেঙে যাচ্ছে কাদম্বরী কাঁচের গয়না বলবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ সুনীল দা খুব কাছাকাছি গিয়েছিলেন কিন্তু সুনীল দা রানু রানুকে নিয়ে বইটা লিখে হ্যাঁ রানু ভানু আর আমারও রানুকে নিয়ে বই আছে আমি সুনীল দাকে বলেছিলাম যে আপনি ওই চিঠিটা কেন লিখলেন না ওই চিঠিটা কেন বাদ দিয়ে গেলেন কোন রঞ্জন না যেখানে রানু বলছে আঠেরো বছরের রানু তখন আর বারো বছরের রানু নয় যেখানে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এবং যে চিঠির উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিলেন না বলেন তুমি আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলে যখন পছন্দ হলো না রাস্তাতেই ফেলে দিয়ে গেলে কিন্তু তোমার তুমি আমার বিয়ের চেষ্টা পর্যন্ত করেছো কিন্তু তোমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে 
তুমি নিজে বলেছো তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে আছে কিন্তু ছাপার অক্ষরে আছে আঠেরো নম্বর ভলিউমে রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র আঠেরো নম্বর ভলিউমে এই চিঠিগুলো আছে তখনও সুনীল দাস অদ্ভুত উত্তর দিয়েছেন বললেন আমাকে তো রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাতে হবে তখন আমি বলেছিলাম যে আপনাকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাবার দায়িত্ব কে নিতে বলেছে খানিক্ষণ থেমে বললেন না না বাদল বলছিল সুনীল যদি ওরমভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু বলো তাহলে তোমার সেল কমে যাবে আপনি আর নতুন কোনো অ্যাসপেক্ট নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গবেষণামূলক লেখার ইচ্ছা আছে না আমার যেগুলো এখন আপনার মনে হয় ছোঁয়াই হয়নি রবীন্দ্রনাথের সব কিছু ছোঁয়া হয়েছে যেটা ছোঁয়া ছিল না সেটা আমি করে গেছি সেটা আমার এখন একটা জিনিস তো হয়তো আমি বলছি কেউ ছুঁয়েছে বলে তো আমার মনে হয় না খুব অ্যাপারেন্টলি আপনি ইন্দিরার কথা বললেন রানুর কথা বললেন ভিক্টোরিয়া কম্পোর কথা বললেন নতুন বউঠানের কথা বললেন এবং লাস্টে ওই ভদ্রমহিলা বর্ণনা করে হুম ওনার কথা বললেন রবীন্দ্রনাথের সেক্স লাইফ কেমন ছিল মানে স্ত্রীর সঙ্গে বলছে ওভারঅল রবীন্দ্রনাথের সেক্স লাইফ খুবই খারাপ এটা কিন্তু কেউ লিখেছে কি আমি তো লিখেছি এটার মধ্যে তো আছে আমার আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হ্যাঁ একদম একদম রিসার্চ করে তথ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক প্রথমত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সন্তান তাই তো তো সেক্স করতে হয়েছে অন্তত পাঁচবার তার জন্য এবং রবীন্দ্রনাথ কখনো মানে মিলন দৃশ্য তো কোনো বই তো লেখেনি সেক্স নিয়ে খুব বেশি কখনো লেখেননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেক্স নিয়ে সরাসরি লেখেননি আছে বুকের ব্লাউজ ছেড়ে ফেলছে সেটাও আছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিন্তু আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সেক্স লাইফ যদি বলো স্ত্রীর সঙ্গে তো ভালো ছিল না নিশ্চয়ই সেক্স লাইফ ছিল কিন্তু যখন সেক্স আর মনের মিল না থাকে তাহলে খুব যান্ত্রিক হয়ে যায় হ্যাঁ মানে ওই রকমের প্যাশনের সেক্স লাইফ সেটা রবী আমার মনে হয় ছিল না ছিল না বলেই রবীন্দ্রনাথ একটা আশ্চর্য কথা বলে গেছে এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা আমি সারা জীবন আদরের উপবাসে ভুগেছি কষ্ট পেয়েছি কষ্ট পেয়েছি আদরের উপবাসে আদরের উপবাস শব্দটি ভাই আমার মতন আমার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভবই নয় আমি দেখলাম যে ঠাকুর বাড়ির সবাইকার মধ্যে এই আদরের উপবাসটা ছিল এটা ছিল দেবেন ঠাকুরের জন্য বেসিক্যালি পরবর্তীকালে আর একমাত্র ছিল না হয়তো দ্বারকানাথ ঠাকুরের কারণ দ্বারকানাথ ঠাকুর এস্থার বলে একজন অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েন এখানে ব্রিটিশ অভিনেত্রী তার সঙ্গে প্রেম করেছিলেন এবং তারপরে ইংল্যান্ডে গিয়ে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে প্রেম করেছিলেন এবং রথী ঠাকুরের বইতে আছে এই হিংসা যে লোকে বলে ওদের একটি কন্যা সন্তান হয়েছিল ভিক্টোরিয়া এবং দ্বারকানাথে রথীন্দ্রনাথের বইতে আছে বইটার নাম হচ্ছে অন দ্য এজেস অফ টাইম তাতে আছে এবং আমি দেখেছি আছে তো এবং সেই মেয়েটিকে নাকি বেলজিয়ামে চালান করে দেওয়া হয় তারপরে মেয়েটার কী হয়েছে আমি জানি না এই শব্দবন্ধটা অসাধারণ রবীন্দ্রনাথের আমি সারা জীবন আদরের উপবাসে ভুগেছি এটা কোথায় লিখেছে আচ্ছা প্রশান্ত কুমার পালের ওতে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আদরের উপবাস কথা অনেক জায়গাতেই আছে আচ্ছা এবং আমার আমার বইতেও আছে আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ এবারে রবীন্দ্রনাথকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো মৈত্রেই দেবী জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার বিয়ের গল্পটা বলুন তখন বললেন আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই রবীন্দ্রনাথ একটি লেখা লেখেন তার তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে বিলের থেকে এসেই দোসর বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ওই প্রবন্ধে উনি সেক্সুয়ালিটি নিয়ে লিখেছেন যে আমাদের দেশের বিয়েটা তাস খেলার মতো তাস তো তুমি কি হাতে উঠবে জানো না অর্থাৎ প্রেম না করে এই যে বিয়েটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো ইউ আর একটা লটারি টিকিট কাটছ লটারি খেলছ এইটে কিন্তু উনি লিখেছিলেন এই এইভাবে দোষর পাওয়া যায় না এটা আন্দাজ একটা এইটে দেবেন ঠাকুর একেবারেই পছন্দ হয়নি এবং বলেন বিয়ে দিয়ে দাও জোর করে ওই আর ভয়ঙ্কর একটা বিয়ে দেওয়া হলো 
রবীন্দ্রনাথ মেলে নিতে বাধ্য হলেন কারণ রবীন্দ্রনাথ তার হাত খরচের টাকাও তখন নির্ভর করতে হচ্ছে জ্যোতি ঠাকুরকেও তাই এবার জ্যোতি ঠাকুর যখন মানে স্ত্রী যখন আত্মহত্যা করলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ বলছেন জ্যোতিকে বলে দিও আমি প্রমাণ পেয়েছি ও চরিত্র ভ্রষ্ট হয়েছে সুতরাং আমি যে বাড়তি টাকা তোকে দিয়ে ওটা বন্ধ করে দিলাম এটাও জ্যোতি দেখো রুল করছেন দেখো টাকা আমি টাকা তোমার বন্ধ করলাম একমাত্র যিনি টাকার জন্যে দেবেন ঠাকুরের উপর নির্ভর করেননি তিনি হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই জন্য সেই কারণে তিনি পেরেছেন পাঁচ লিটার বাড়িতে চলে যেতে তিনি পেরেছেন আলাদা হতে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পেরেছেন স্ত্রীকে নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যেতে ইংল্যান্ডে রেখে চলে আসতে পেরেছেন এবং প্রসন্ন কুমার সেই ঠাকুরবাড়ির নেমন্তন্ন ঠাকুরবাড়ির নেমন্তন্ন ও গভর্নরের বাড়িতে নেমন্তন্ন সেখানে সত্যেন ঠাকুর না গিয়ে পাঠিয়েছিলেন মেখে স্ত্রীকে একা এবং সেখানে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ছিলেন সত্যেনের বউ না পার্টি থেকে বেরিয়ে গেল ছি 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 এই পোশাক পরে পার্টিতে এসেছে সত্যের বউ শাড়ি পরে গাননি এবং একা এসেছে আমি পার্টিতে থাকবো না এ কি অনাচার আমার শেষ প্রশ্ন তাহলে এটা রবীন্দ্রনাথের একটা আসপেক্ট আপনি ছুঁয়েছেন অনেক জায়গায় কিন্তু সেক্স লাইফ নিয়ে লিখিনি এটা সুধীর কর্কার আছে না সুধীর কর্কার হ্যাঁ হুম উনি রবীন্দ্রনাথের যৌবন নিয়ে একটা বই লিখেছেন যৌবন রবীন্দ্রনাথের যৌবন ইউজ বলে লিখেছেন কিন্তু সেইখানে রবীন্দ্রনাথের সেক্সুয়াল ডিপ্রেশন রবীন্দ্রনাথের সাপ্রেস সেক্সুয়ালিটি এগুলো সব লিখেছেন সুতরাং উনি কিন্তু অনেকটা গেছেন আমি বলবো সাইকোলজি তো উনি পেরে হচ্ছেন যেতে ভালো বই খুব ভালো বই তাহলে এরকম একটা আর নত মানে আমি এটা জাস্ট বললাম আলোচনায় আর আগামী দিনে নতুন কোনো পরিকল্পনা যেগুলো বাঙালি এখনো সেভাবে অন্তর্দৃষ্টি ফেলে দেখেনি দেখো আমি কিন্তু রামানুজনকে এটা কেউ বলে না আমি কিন্তু রামানুজনকে নিয়ে বই লিখেছি আমি জানি হ্যাঁ আপনি অরবিন্দকে নিয়ে লিখেছি অরবিন্দকে নিয়ে লিখলাম এবং নতুন একটু এগুলো আমি করেছি টুকটাক করে এখন আর দেখি কি হবে এইবারে আমি একটা ভাবছি যদি একটা আন্দোলন করা যায় সবাই মিলে যা বিনোদিনীর নামে একটা থিয়েটার হোক আমার খুব ইচ্ছে যে এটা হোক মানে দিদি যদি করে দেন খুবই ভালো আর না হলে এই যে যারা থিয়েটার করছে ওরা কেন করছে না তাহলে কি এখনও সেই প্রেজুলিস্টটা আছে ওর কোনো নিউজ বেরোয়নি বিনোদিনীর জানো তো মানে মৃত্যুর নিউজে কোনো কাগজে ছাপা হয়নি আর এত কষ্টের জীবন না মানে সত্যি বলছি শ্রীরামকৃষ্ণ একমাত্র যার কাছ থেকে উনি ভালোবাসা পেয়েছিলেন সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এক ধরনের স্বীকৃতি তো পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ওর মাথা মাথায় হাত রেখে মা তো চৈতন্য হোক এবং ওকে মন্ত্র পর্যন্ত দিয়েছিলেন বীজ মন্ত্র হ্যাঁ বীজ মন্ত্রী যে ওই ওই যে গুরু গুরু জয় গুরু ওটা নিয়ে উনি নাচতে নাচতে ঢুকেছিলেন এবং বারবার ঠিক দেখতে আসছেন ওর যে থিয়েটার অনেক তোমায় ধন্যবাদ যে ভালো ভালো সব প্রশ্ন করলে কিন্তু আমি জানি না এগুলো মানে কেন আর মানুষ সব শুনবে তাদের মত করে বিচার করবে দেখুন এটাকে সাক্ষাৎকার বললে খুব ভুল বলা হবে একদম খোলা মেলা গল্পের ছবে চা খেতে খেতে রঞ্জন দার পরিচয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই দিয়েছিলাম সেই জন্য নতুন করে তার পরিচয় দিয়ে আর সময় নষ্ট করবো না আশা করি যখন আপনারা দেখবেন আপনাদের অনুষ্ঠান ভালো লাগবে জয়েন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট নাও রাইট চয়েস রাইট ডিসিশন